Trzeba by nagrać coś komediowego niedługo. Ale to w przyszłym tygodniu, bo w tym, w tym już tydzień się skończył. Hmm. Patrzcie, normalne używanie zasłon jest już przeszłością. Możesz nacisnąć guzik na iPadzie i patrzcie, patrzcie co się dzieje. A wy co, ręcznie? Ręcznie cały czas. My tu mamy pierożki i pyzy z mięsem. Ostatni tydzień to było straszne wariactwo. Najpierw robiliśmy ten projekt z misiem koala w pociągach, potem y, mieliśmy inne rzeczy i tak przez ostatni tydzień czuję, że w ogóle nie, nie nadążałem za tym, co się dzieje. Więc dzisiaj mamy okazję pierwszy raz sobie siąść i popracować nad różnymi takimi rzeczami, które się jakoś tam zalegały wokół nas przez ostatni czas i zjeść pierożki. Kupiliśmy śmietanę na tą okazję i śmietana w Japonii jest w takich małych pudełeczkach i kosztuje chyba z 400 jenów, czyli bardzo drogie i nie warto. Muszę sobie załatwić jedną sprawę, mianowicie zepsuły mi się słuchawki i idę je naprawić, w sensie zgłosić reklamację. No, zrobiłem awanturę i mi wymienili na nowe. Nie zrobiłem awantury na prawdę. Poddałem towarowym kumkamurę, ustawili takiego psa teraz. Jeśli jesteście w Tokio, możecie zobaczyć tego psa. Takiego psa możecie zobaczyć. Wróciłem sobie ostatnio do takiej małej serii filmów, które zrobiłem około dwa lata temu. Nazywała się ona International. Była to taka akcja promocyjna wyborowej. Trylogia filmów. Jeden w Krakowie, drugi z podróży do Japonii, trzeci tutaj w Tokio w naszej okolicy. I kurczę, minęły dwa lata, a wszystko się tak zmieniło od tego czasu. Niesamowite to jest i nie ukrywam, że dla mnie największą motywacją jest oglądanie tych filmów i patrzenie na to, jak wyglądałem wtedy, a jak wyglądam teraz. W Japonii jest trochę problem ze śniadaniami. Tradycyjnie się je jakąś zupę miso, ryż. Ja za tym nie przepadam, więc pozostają takie rozwiązania jak właśnie sklepowa kanapka z jajkiem, która jest w sumie całkiem niezła, ale ile można. Czuję się tak nieporównywalnie lepiej niż ja wtedy. Chciałeś zacząć ćwiczyć, żeby udowodnić, że to nic nie daje. Taki był mój plan, taki był mój plan, że obnażę, obnażę ogólnoświatowy skam, który ci próbuje wmówić, że jak żyjesz zdrowo, to czujesz się lepiej. Tymczasem przeliczyłem się. Pójdziemy teraz na jeden z ulubionych naszych ramenów w Tokio. Oh. Przeraża mnie przy tym, jak mocno w tamtym czasie jakby tak wypierałem z mózgu tę świadomość, że może jestem niezdrowy, że może jestem jakiś troszkę za bardzo ponczuszkowaty. Wydawało mi się na przykład, że w Japonii, no Japończycy mają, są mali, więc w Japonii jest ciężko znaleźć rozmiary e, ubrania mojego rozmiaru. Bo tak, no bo to jest Japonia. Z drugiej strony też uciekałem w taki neglektyzm na zasadzie dumy i takiego, że to, to jest moje życie. Co do tego jestem tak naprawdę do dzisiaj trochę rozdarty, no bo to też nie chodzi o to, żeby każdą osobę, która ma jakąś tam nadwagę oceniać i jakoś szkalować za to, żeby się wzięła za siebie. Wydaje mi się, że często też takie osoby, i to mówię jak, jako o, o sobie w tym momencie, uciekają właśnie trochę niepotrzebnie w taką nutkę dumy i takiej niezależności. Nie, nie, nie stracę na wadze, bo to jest to, czego społeczeństwo ode mnie oczekuje, więc zrobię im na złość i będę jeść pączki. I ja wszystko to przeżyłem i byłem tam. I mówię wam, nie warto. Odkąd wróciłem, to w zasadzie cały czas jem tylko... To jest restauracja, do której zawsze jest kolejka, a dzisiaj akurat nie było, więc weszliśmy. Nigdy tutaj nie kręciłem, a byłem tu parę razy i zawsze mega miejsce i to jest żarcie, które rzadko się je w ogóle. Nie wiem, bardzo rzadko mam okazję. To się nazywa gyukatsu, czyli po prostu kotlet wołowy. Się bierze mięsko i się tu kładzie. Ale to jest pyszne. Kurde, taki kotlecik w kawałkach. Mm. Taki jest sos szanowy. Sos szanowy bardzo. Naprawdę mm. pyszne? No, pyszne to jest. Gdzie przy wyjściu już jest kolejka na, go na godzinę czekania, bo tutaj to powoli strasznie idzie. 
Także no ten ja, na którego teraz patrzycie, jestem z 15 kilo, kilo chudszy niż wtedy i wydaje mi się, że to zostało osiągnięte bez żadnego strasznego grindu, tylko przez zbudowanie jakichś zdrowych nawyków i czegoś, co teraz mi się wydaje kompletnie zdroworozsądkowe, bo to nie jest tak, że jakoś strasznie cisnę każdego dnia, żeby się wygłodzić i, i z jakąś hardkorową, y, taką rygorystyczną dietę prowadzić, czy ten, że się zmuszam do treningu i tak dalej. Nie, to jest wszystko jakby, to wszystko działa samo, bez myślenia o tym w aktywny sposób, tylko po prostu takie małe, drobne decyzje, które mają sens. W sumie o tym był nasz ten film o zmianach, że, że to chodzi o to, żeby z drobnymi kroczkami robić takie rzeczy, że tak jak sobie postanowisz, że od jutra będziesz żyć idealnie, to będziesz się czuł tylko zestresowany przez to, że na przykład nie idzie ci dość dobrze w tym celu, czy ten mierzenie swojego życia celami jest takie płytkie. Dobra, nie zamierzałem dzisiaj tak głęboko w to wchodzić. Zapamiętajcie sobie tylko, że dla mnie najlepszym motywatorem jest oglądanie filmów moich sprzed paru lat i oglądanie siebie sprzed paru lat i to jest taki mój, taki mój potworek, który mnie goni, który przypomina mi, że jeśli przestanę myśleć i dbać o ten swój jakiś tam styl życia w miarę zdrowy, to ten, to on mnie przejmie i znowu wszystko będzie takie jak parę lat temu, że będę zgniły zewnętrznie i wewnętrznie. To miejsce, w którym jesteśmy nazywa się Bukow. To jest taki komis z używanymi książkami, grami i innymi rzeczami. Można bardzo tanio kupować sobie rzeczy. No tak, zbliża się sezon Star Warsowy znowu. Wiecie, że Kasia nie widziała Gwiezdnych Wojen? Widziałam chyba jeden, nie? Musimy obejrzeć, zanim będzie premiera nowego. Bo... Zgadzam się z sobą, trzeba obejrzeć. Ze znajomym się będę widzieć i będziemy gadać o interesach. Mówiłem jakiś czas temu, że różne obszary nowe chcę zbadać. Nie do końca związane w ogóle z YouTube'em czy działaniem publicznie tutaj. Muszę naprawić gimbala, bo on się skrzywił w ogóle podczas podróży z Polski. Wyprostowaliśmy go metodą na hama, młotkiem, ale dostałem teraz część wymienną, więc... Idziemy? Bardzo chciałbym wam powiedzieć, o czym tutaj rozmawiamy, ale jako, że chodzi o biznesy, to nie mogę, bo konkurencja nie śpi. Jak tylko będę mógł, to wam poopowiadam trochę o zapleczu takich rzeczy. To jest kompletnie nie, jakby niepotrzebne i niezwiązane z tym, o czym będziemy rozmawiać, że jesteśmy w takim porządnym hotelu, ale po prostu Kuba jak przyjeżdża na delegację, to, to w takich się zwykle zatrzymuje, bo jest fancy człowiekiem. Ale ja jak się naciśnie guzik, szkło się robi nieprzezroczyste. To, co próbuję tutaj w tym filmie powiedzieć, to jest, że jeśli chcecie żyć sobie zdrowo, to żyjcie i to jest naprawdę proste. Ja na to patrzę jak na taki zminimalizowany proces w systemie operacyjnym. Minimalizujesz okienko, dajesz na dół i leci sobie. Dzięki wielkie za uwagę, dziękujemy wszystkim patronom, którzy umożliwiają nam regularnie, często gęsto, robić takie odcinki. Trzymajcie się, pa pa! Mmm, najlepsze pierogi w Japonii prosto z Chicago.